Ulaşımın paylaşlarından herkese bir kez daha merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine Radyo Trafik Ortak yayınında Ulaşımın Paydaşları programında ulaşım sektörü içerisinde yer alan firmaların yetkilileriyle görüşüyoruz. E, bu haftada yine çok önemli bir konuğumuz var. Alo Kasko Genel Müdürü Sayın Mahmut Başarır. E, öncelikle hızlı bir şekilde konuğumuza bir hoş geldiniz demek isterim. Mahmut Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, keyfiniz, saatiniz? Sağlığınız yerindedir inşallah. Çünkü bu dönemde belki de en hızlı sorulması gereken soru bu. Ee, ben de genelde bu yayını yaparken hep konuklarım aynı şeyi soruyorum. Yani sağlığınız, saatiniz yerinde değil mi? Geri kalan her şey bir şekilde gidiyor çünkü. Teşekkürler. Sağlığımız yerinde. Şu ana kadar herhangi bir aksilikle karşılaşmadık aslında bakarsanız. Ne ofisteki çalışan arkadaşlarımız ne de biz. Ne güzel. Ee, şu ana kadar bir sorunumuz yok. İnşallah bu süreçten sonra da olmaz diyelim. İnşallah çok sevinirim. İnşallah. Ee, şimdi çok uzun bir e, zamanımız yok önümüzde. O yüzden böyle sizi de biraz yorarak e, hızlı hızlı hem e, konuları yani değerlendirmek yani. hem de e, biraz Alo Kasko'yu tanımak istiyoruz. Şimdi e, tamam. ben bu programla ilgili sizin konuk olacağınız bana söylendiğinde e, işte firma Hı-hı. dediler, Alo Kasko dediler. Nasıl yani demiş, telefon açıyoruz Kasko mu e, yapıyorlar? Çünkü ben e, aracıma Kasko yaptırırken birkaç tane yerle Hı-hı. görüşüyorum yerlerine gidiyorum işte teminatları okuyorum bir, bir sürü şeyi yaptığımı düşünüyorum e, o yüzden bir Alo Kasko'yu merak ettim nedir Alo Kasko bunu bize bir anlatabilir misiniz en başta tabii e, Alo Kasko'sa bakarsanız tüm sigorta branşlarını e, tek bir çatı altını toplayan bir sigorta ajansı diyebiliriz kısa bağlamına baktığımız zaman evet ismimiz Alo Kasko ama bu sadece bizim Kasko yaptığımız anlamına gelmiyor neden böyle bir ismi e, tercih ettiniz derseniz aslında bakarsanız Şimdi bizim Türkiye'de sigorta ajan dediğiniz zaman her konuya hakim olan, her poliçeyi kesen bir e, yapı mevcut. Aslında bu yurt dışındaki e, sigorta sektöründe her konunun bir uzmanı vardır. Örnek veriyorum sigortada işte kaskonun uzmanı ayrıdır, yangın e, poliçesinin uzmanı ayrıdır, finansal sigorta. Biz aslında bakarsanız buradaki yapıyı biraz yurt dışından alarak Türkiye'ye getirdik diyebiliriz biz. Biz burada kaskonun uzmanıyız. Bu sloganla biz yola çıktık ve e, iddia ediyoruz ki e, en iyi kasko teminatlar ve ürünler ve prim olarak e, en iyisi biz olduğunu söyleyebilirim. Anladım. Yani e, söylediklerinizden yola çıkarak benim a, anladığım e, hmm. yani evet bir sürü sigorta şirketi var. Evet e, herkes evet. işini yapıyordur ve iyi de yapıyordur. Bu konuda da bir tereddütünüz Tabii yok. Ki. Ama e, iş uzmanlıksa e, biz bir alanda uzmanız ve bu konuda e, iddialıyız. Herkes elbette işini yapıyordur ama uzmanlık gerektiren bir konu olduğuna da inanıyorsunuz sigortanın bu arada anladığım kadarıyla. Tabii kesinlikle. Şimdi sadece e, polisi satmak, sigorta satmakla iş bitmiyor. Bir müşteri size geldiği noktada aslında bakarsın onun risklerini bir sigorta altına almanız lazım. Onun risklerini yarın bir gün çıkabilecek olumsuzluklara karşılamanız lazım. Bundan dolayı da ki herkes bildiği konuya eğer ki hakim olup bildiği konu üzerinde yorum yaparsa ve ürün e, satarsa aslında bakarsanız hem karşılasın ihtiyacını karşılamış olursunuz hem de bu sizin uzmanlık alanınızı göstermiş olur. Hem e, bu da işin doğrusunu söylemek gerekirse bir e, her Hı-hı. şeyden öte kullanıcı olarak bir müşteri olarak evet. e, bakabilirsiniz bana. Aracı olan biri sizin de müşteriniz evet. nihayetinde. E, bir müşteri evet. için de işin doğrusu bir özel e, danışmanlık hizmeti gibi de bir e, hizmet veriyorsunuz. Bu gerçekten iyiymiş. Efendim e, Alo Kasko Genel Müdürü Mahmut Başarır'la sohbetimiz devam ediyor Ulaşımı Paydaşları programında. E, şimdi Mahmut Bey madem uzmanlık alanınız ben size şu soruyu sorayım. Kasko nedir? Evet. Kasko nedir? Kasko aslında basit anlamda sizin trafikte karşılaştığınız olumsuzluklarda yani yaşadığınız bir trafik kazasında kendi aracınızla ilgili oluşan hasarları karşılayan bir poliçe türüdür. Basit anlamda bu şekilde diyebiliriz biz buna. Anladım. Yani e, şimdi bir değişin trafik sigortası boyutu var. Trafik sigortası galiba evet. e, sadece e, ku, diğer taraftaki e, hasar karşı. O da kusur Tabii. diğer tarafta. Bunun detayını verir misiniz? Benim kafam karışıyor bu işte. E, trafik şimdi sigortası şimdi kusur ben neyse karşı tarafı mı karşılıyordu? Öyle bir durum mu vardı? Onu anlıyorum. Şimdi şey. şöyle. E, biz buna trafik kasko yasına bakarsanız oto kaza branşı diyoruz biz buna. E, bir trafik polisisi iki kasko e, bunu adlandırdığınız zaman trafik sigortası sizin karıştığınız kazada kusurlu olmanız durumunda sizin de söylediğiniz gibi karşı tarafa vermiş olduğunuz hasarları karşılar. Maddi ve bedeni olarak da. Ee, hı hı. Tabii böyle bir durumda karşı tarafın hasarını yaptırdığınız zaman kendi aracınızla ilgili bir hasar var. 
Bunu ya cebinizden karşılamanız gerekiyor. Yok böyle büyük bir bütçeye sahip değilim diyorsanız ki olmamanız gerekiyor gerçekten de. Bu sefer de kasko devreye giriyor ve kasko da sizin aracınızla ilgili olan hasar gidiyor. Anladım. Yani e, kasko ve trafik sigortası arasındaki en net fark aslında Hı-hı. temelde bu. Şimdi e, biz bu programı yapacağımızı e, duyurduğumuz zaman e, dinleyenlerimize evet. bizim e, malum çok böyle e, ticari araç kullanıcısı dinleyicimiz, e, gönüllü Hı-hı. muhabirimiz var. Onlardan yoğun olarak gelen bir soruyu Hı-hı. ben size yönelteceğim ama önce peşinen şunu bir öğrenmek istiyorum. E, şimdi her yıl biz e, trafik sigortasını yenilerken, kaskoyu yenilerken Hı-hı. bir bakıyorum geçtiğimiz yılda bu yıl arasında fiyatlar oynamış işte e, benim bir artıyor bir arkadaşımın azalıyor ben diyorum ki benim niye artıyor onun niye azalıyor e, bu fiyat politikasını ne belirliyor yani kim nasıl karar veriyor e, bu fiyat politikalarına bu konuyla ilgili bir detayı alalım sonra asıl soru tamam. yönelteceğiz tamam aslında şöyle e, sigorta fiyatları her ayın sonunda belli bir güncelleme ile ekranlara yazılıyor bu güncelleme asla bakarsanız fiyatada veya Türkiye konjektüründe baktığınız zaman her şeyin zamlanması gibi düşünebilirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Ee, her sürücü hani değil. Bir bakıma baktığınız zaman iyi bir sürücü var. Bir bakıma baktığınız zaman sürekli kaza yapan ve sürekli polisi film fazla çıkan bir sürücü var. Şimdi örnek veriyorum. Siz e, bir araç kullanıcısınız ve aracınızı bu sene aldınız. Bir sene boyunca herhangi bir kazaya karışmadınız. Böyle bir durumda sigorta şirketi bir sonraki sene size yeni bir fiyat teklifini sunarken diyor ki siz diyor bu sene çok iyi araç kullanmışsınız. Bu şundan kaynaklı bize herhangi bir hasar dosyası açtırmamışsınız. Ve bundan dolayı benim güncel fiyatımın üzerinden sana herhalde %20'den %70'e kadar varan bir oranda indirim yapıyorum diyor. Bu aslına bakarsanız iyi sürücünün iyi bir fiyatlamasına denk geliyor. Şimdi bir de bunun kötü tarafı var. Baktığınız zaman bir kişi belli aralıklara kaza yapıyor. E, bu kaza sonucunda da tabii nedir? Sürekli olarak ben bir sonraki sene sigortası gidiyor ki sen benim için çok riskli bir müşterisin. Sen ben, e, senden belki ben 1000 TL veya belli bir oranda bir e, kasko bedeli veya trafik bedeli alıyorum ama sen bunun benden kat ve kat fazlasını yıl içerisinde zaten alıyorsun. Haliyle benim sana vermem gereken prim iyi sürücüye göre bir tık daha yukarıda olmalıdır diyor ve buna göre bir fiyatlama yapıyor. İşin özetinde aslında bakarsanız İyi kullanıcı ya da e, iyi kullanıcı ve kötü kullanıcı demeyelim ama biraz daha dikkatsiz kullanıcı diyelim biz buna. Dikkatsiz kullanıcının arasındaki farktan kaynaklanıyor filmler. Aslında biraz da buna e, biz daha böyle e, bizim kullandığımız tabirle defansif sürüş tercih eden, kazalardan yani. uzak duran, oraya buraya durmadan burnunu sokmak yerine ya ben şeridim ne gideyim e, diyen evet. sürüş. Aslında e, kaza riskini azalttıkça, kaza yapmadıkça daha da e, ucuz fiyatlara e, kasko ve sigorta yaptırabiliyorlar. Şimdi buraya kadar Doğru. tamam. Evet. E, özel e, araç kullanıcıları için bu tamam. Ama döndük şimdi ticari hı hı. E, kullanıcılarına. E, örneğin bizim çok sayıda taksici müşterimiz var, e, dinleyicimiz var. Muhtemelen sizin de müşteriniz evet. vardır. Şimdi taksiciler de şunu hı. diyor. E, ya e, tamam da. Ben özel arabam var işte atıyorum bin liraya e, trafik sigortası yaptırıyorum ama iş ticariye gelince öyle bir rakamla karşılaşıyoruz ki. Ama diyor ki aynı arabayı da ben kullanıyorum. Aynı kişi Doğru. aynı aracı kullanıyor. Nasıl böyle bir e, uç rakam çıkabiliyor? Şimdi şöyle bireysel bir araç ile ticari bir araç hepsi e, aynı orana trafikte durmuyorlar. Şimdi farz ediyorum ki siz sabah e, işten... İşte evden işe giderken ya da örnek veriyorum işten eve gelirken belli bir saat diliminde trafikte kalıyorsunuz. Hı. Ticaret ise hiçbir şekilde kontak kapatmadan e, gece yani 7-24 yollarda baktığın zaman bu kişinin veya daha doğrusu bu aracın e, trafikte kazaya karışma oranı diğer kullanıcılara göre veya diğer bireysel kullanıcılara göre daha fazla. Bundan dolayı da ki sigorta şirketi de tabii geçmiş yılların bellerine baktığı zaman evet ticari araçlar trafikte çok fazla kazaya sebep oluyor. Ve bundan dolayı ki bunun fiyatı bir bireysel kullanıcıya göre daha farklı çıkmak zorundadır diyor. Anladım. Ee, burada çok şimdi aklıma gelen bir soruyu merak ederek sordum. Ee, bir ticari taksi kullanıcısı işte ticari aracıyla kaza yapıyor. Onun oraya yansıması, e, sigortalara yansıması vesaire var. Ama ticari aracıyla yaptığı kaza... Özel aracına yaptırdığı sigortaya da yansır mı bir ticari taksi sürücüsünün? Bu bir anda aklıma gelen bir soruydu şimdi mesela. Şimdi şöyle, e, trafikte aslında bakarsanız 
fiyat indirimi alırken ya da sür prim diye hitap ettiğimiz fazla prim alırken bunun bazı kısıtları vardır. Tabii ki de sürücünün e, bunda çok büyük faktörü var. Ama baktığınız zaman genellikle bizim Türkiye'de sigorta fiyatlamaları ticari araçları için vergi kimlik numarası üzerine tanımlıdır. Yani nedir? Hmm. Bir vergi kimlik numarasının altında birden fazla araç var ise aslında bakarsanız şir- e, sigorta şirketleri şuna bakıyor. Bu kişi bir bireysel kullanıcı değil. Bunun birden fazla aracı var. Bu aslında bakarsanız şoför veya sürücü aynı olabilir. Ama e, Türkiye'de dediğim gibi TC'ye veya vergi kimlik numarasına bağlı olaraktan bir fiyatlama politikası var. Bundan dolayı da ki ticariler her zaman bireysel kullanıcıya göre daha farklı bir fiyat çıkacaktır. Bireysel her zaman ticariye göre daha uygun fiyatlara karşılaşacaktır. Peki. E, bu sorunun yanıtını da almış olduk. Şimdi e, bizim e, gün boyu e, yayınlarımızda en çok e, karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Herkes isyan ediyor. Diyorlar ki ya şurada bir kaza evet. almış. Araçlarda hiçbir şey yok. E, evet. Ama e, insanlar burada saatlerdir bekliyor. Oysa ki yürüyüp gidebilirler. E, gidebilirler mi yürüyüp? Ne yapılması lazım kaza sonrası? Ben onu uzmanına sorayım. Yani, <gülüyor> bana çok kolay. E, yayında olan biri için veya yolda trafikte evet. olan biri için yürüyüp gidebilirler diyorum ben. Ama gerçekten yürüyüp gidebilirler mi? Ne yapmaları lazım? Şimdi şöyle aslında bakarsanız kaza yaptığımız esnada eğer ki çok büyük daha doğrusu ölümlü ya da yaralanmalı bir kaza yoksa eğer burada iki taraf karşılıklı anlaşarak bir tutanak tutarak yola devam edebilirler. Ama sizin de dediğiniz gibi bizim Türkiye'de özellikle İstanbul'da biz bununla çok karşılaşıyoruz. Baktığınız zaman e, E5'in bir ucundan bir bakıyorsun trafik yok diyorsun kesin kaza var. Hı hı. Tabii insan merak ediyor acaba ölümü mü kaza, e, kaza diye. Sigortacı olduğumuz için de tabii iste istemez merak uyandırıyor bakmak zorundayız biz buna. Ama bakıyorsunuz ki sizin dediğiniz gibi hiçbir şey yok. Sadece arkadan ufak bir çarpma ber veya belli bir e, kısımdan bir çarpma oranı var. E, trafik nasıl bakarsanız insanlar çok fazla beklememeli. Hem kendini hem de arkada bekleyen insanları mağdur ediyorlar. Dediğim gibi eğer ki ölümlü ya da yaralanmalı bir kaza yoksa insanlar kendi aralarında önce resimlerini çekip daha sonra kendi aralarında arabayı belli bir e, park noktasına çekip tutanak tuttuktan sonra yollarına devam edebilirler. Ee, bu da aslında bakarsan evet dediğiniz gibi İstanbul'da özellikle e, kanayan bir yara. Süreç yani e, buradan şunu bir kez daha e, söylüyorum efendim. E, konuğumuz Alo Kasko Genel Müdürü Sayın Mahmut Başarır. E, hani konunun uzmanı söylüyor. Bizler bunu yayınlarda söylüyoruz ama e, Mahmut Bey az evvel firmayı tanıtırken de şey demiş. Yani biz tamam evet her bir sürü sigorta firması vardır. Kabul ediyoruz. Herkes işini iyi yapar. Eyvallah ama biz Kasko uzmanıyız. O yüzden konunun uzmanı diye e, hitap ediyorum kendisine. E, kazadan sonra ilk yapılması gereken eğer bir ölüm veya yaralanma durumu yoksa ki olmasın Allah göstermesin kimseye ee, hemen araçların fotoğrafını çekiyoruz ve ondan sonra araçları en uygun noktaya alıyoruz kurtarıcı gerektirmeyecek bir araç yürüyebilir vaziyette ise aracı en uygun noktaya trafiği etkilemeyecek bir noktaya alıyor tutanağımızı orada tutuyoruz yani siz sormuyorsunuz değil mi Muhammed Bey bir daha tekrar bunu ben özellikle altını çiziyorum iyice anlaşılsın diye bu tutanağı yolda evet. mı tuttunuz emniyet şeridinde mi tuttunuz otoparkta mı tuttunuz diye sormuyorsunuz herhalde değil mi? Yok ha, biz de aslında bakarsanız e, önemli olan oradaki olay yeri fotoğrafları. Çünkü olay yeri fotoğrafları aslında bakarsanız her şeyi e, net bir şekilde anlatıyor. Tutanak her ne kadar tutulmuş olması da bunlar bizim için çok önemli. E, yani aracın tutanağının nerede tutulduğunu çok önemli yok. Olay anında ilk resimler bize olay özetliyor. Şu bir de e, çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Ben kendi payıma yayınlarımı yaparken biraz da e, alaylı bir şekilde e, söylerim. Ne yazık ki Türkiye'de kaza vuku bulduktan sonra insanlar sen haklısın ben haklıyım tartışması içerisine giriyorlar. Ee, i̇şte oradan gelirler mi sen haklısın ben haklıyım işte şu şöyle oldu benim şunu yapmam gerekiyordu. Ee, ş- bu, bu tartışmanın bir e, kasko değerlendirmesi veya trafik değerlendirmesinde bir önemi var mı? E, yani kimin haklı olduğunu ben şey dedim ki e, tutanağa veya işte beyanımda işte Doğru. bence ben haklıyım şöyle yaptım böyle yaptım öbürü de dedi ki bence ben haklıyım şöyle yaptım böyle yaptım. Bunun bir önemi var mı yoksa dediğiniz gibi olay yeri fotoğrafları ve olayın akışına göre siz e, veya eksperler mi belirliyor durumdaki kusur olayın haklı ol- Evet, şimdi kimin haklı olduğunun e, önemi şurada ortaya çıkıyor. Poliçelerin e, fiyatlarının belirlenmesinde ortaya çıkıyor. Yani bir kazada sen haklısın, ben haklısın olayı tamamıyla yanlıştır. Şöyle, çünkü bunun belli bir e, hesaplama modeli vardır. Bunu ekspertizler e, belli bir trafik kuralına istiyadan aslında bakarsanız bunlar bildiğiniz. E, hepimiz trafikte bir araç kullanıyoruz. 
ve belli bir kurallar çerçevesinde biz burada devam etmemiz gerekiyor. Eğer ki trafikte kurallara uymuyorsak burada kusur bizdedir. Aslı bakarsanız bu olay birazcık daha çok e, teferruatlı diyebiliriz. Neden? Çünkü olayın oluş şekli aslı bakarsanız kimin kusurlu olduğunu kızca belirtiyor. Örneğin dönen kapçakta kaza yapmış olma, olmanız durumunda buradaki e, değerlendirme, çünkü trafik kurallarına göre değerlendirme farklıdır. Park halindeyken yapılan bir kaza buradaki değerlendirme farklıdır. Tamamıyla dediğim Park gibi. Park kadar çarpma da farklıdır. Tabii kesinlikle. Burada tamamıyla dediğim gibi trafik kurallarına uyduğunuz sürece de siz her zaman haklı olabilirsiniz. Tabi buradaki kusur oranları değişkenlik gösterebiliyor. Yani e, 8'de 8 diyebileceğimiz bir oran vardı burada baktığımız zaman. Bunun belli bir oranı karşı tarafta olabilir, belli bir oranı sizde olabilir veya yüzde yüzü tamamıyla sizde olabilir kusur anlamında. Ama bu kusur oranı niye e, sonuç veriyor derseniz bu kusur oranı bir sonraki sene sizin sigorta yaptırırken ödeyeceğiniz prim etki ediyor. Ve o kusur oranını e, kaza yerinde tartışmanın da bir anlamının olmadığını anlıyorum. Bu e, söylemlerinizden yola çıkarak aslında yani sen mi ya, Tamamen neticede eksper karar veriyor bu oranlara. E, Bilim görelim evet. Bakıyor. Ve e, orada bir tartışmaya girmenin bir manası da yok. E, bu da çünkü çok, e, fazla derecede İstanbul'da e, yaşanılan sorunlar, İstanbul'da demeyin Türkiye'de yaşanılan sorunlardan bir tanesi. E, peki son olarak e, şimdi Alo Kasko'yu siz tanıttınız. E, dediniz ki biz Kasko'nun e, uzmanıyız aslında orada geçti biraz da. E, şimdi hı hı. tekrar son olarak toparlama anında ben onu da e, öğrenmek istiyorum bir kez daha duymak istiyorum. E, Birçok e, firma var. Bir, bir, Birçok sigorta firması var. Türkiye, dünya Hı-hı. üzerinde. E, Alo Kasko'yu ayıran ne? Bir daha bir alabilir miyiz bunu diğer firmalardan? Tabii. Alo Kasko'yu ayıran dedik şu. Alo Kasko 22 tane sigorta şirketiyle çalışıp ve müşterilerine farklı gamda ürün sunabilen bir sigorta ajantesi. Yani nedir? Bizim e, kendi web sitemizden, alokasko.com'dan aslında bakarsanız müşterimiz girdiği zaman 22 tane sigorta şirketinin fiyatlamasını görüp kendisine uygun olanı seçip ekrandan hızlıca alabilir. He, bu şu demek olmuyor. Biz sadece ekrandan ürünü sattık daha sonrasında hiçbir şekilde biz e, bu olayın hiçbir yerinde yokuz diye bir olay yok. Bizi onlardan ayrılan en büyük özellik şu. Evet, karşılaşma teklif sunuyoruz. Online satın bizimle sunuyoruz. Bununla birlikte bu ürünle alındıktan sonra hasar anında diyoruz ki bize ulaşın. Çünkü neden? İnsanlar zaten belli bir mağduriyet yaşamışlar. Ve bu kargaşanın içerisinde tekrar can sıkıcı olayla uğraşmamak adına bizi arayın. Biz sizin hasar dosyanızı açalım. Biz sizin önceki çekicinizi gönderelim. Servis aracınızı teslim ettirelim. Yaptıralım ve size teslim edelim. Biz yani kısacası poliçenin alımından bitimine hatta kaza sonrasında aracın teslimine kadar tüm süreçte buradayız diyoruz. Hiçbir şekilde müşterimizi yalnız bırakmıyoruz. Yani sizin en büyük farkınız aslında bir asistanlık hizmeti veriyorsunuz diyebilirim bunun özelinde. Evet. Yani e, evet tamam e, sigortayı ben sana alabileceğin yerleri sunuyorum. İmki o imkanları veriyorum. E, ama sigortayı aldım. Benim ne işim bitti değil. Sen e, hangi evet. firmadan sigortayı satın alırsan al. Yine de muhatap olarak hmm. karşında beni bulacaksın. Yanlış anlamamışım değil mi? E, doğru anlamışım. Yok Ve gayet doğru anlamışım. Evet çünkü insanlar kaza yaptıktan sonra ha, genellikle insanlar hangi sigorta şirketinden poliçenin kesildiğini bilmeyebilirler yanlarında yoksa. Hmm. Çünkü genellikle insanlar ajantelerine güvenirler. Ajante der ki örnek veriyorum Ahmet Bey 1000 TL çıktı ya 5000 TL çıktı. tamam keselim. Ama akabinde hasar olduğu durumunda bu sefer e, müşteri acaba benim poliçem hangi sigorta şirketindendi diye arıyor. Ve burada bu sefer zaman kaybı oluyor zaten yaşamış, yaşamış olduğu bir sorun var burada bir buhran var biz diyoruz ki. Böyle bir durumda hiç kimseye uğraşmayın. Sadece biz arayın. Biz arama Peki. durumunda biz sizin polişenizdeki duruma istinaden çekicinizi de gönderir, aracı servisi çektirir ve size teslim ederiz diyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. E, efendim Ulaşımın Paydaşları programında bu hafta e, Alo Kasko Genel Müdürü Sayın Mahmut Başarır e, konuğumuzdu. E, benim açımdan çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Umarım Mahmut Bey de memnun kalmıştır. E, eklemek istediğiniz son birkaç şey varsa alalım. Ondan sonra noktaya koyalım Mahmut Bey. Aslında katınız bu sigorta konusu çok böyle birkaç cümle anlatacak bir e, durum değildir. Çok e, uzun ve derin bir konu aslında bakarsın ama e, ben de sizlere teşekkür ederim vakit ayırdığınız için, bizi dinlediğiniz için. E, bundan sonraki durumlarda umarım insanlar her iki bu sağlık döneminin çok böyle e, önemli olduğu böyle durumlarda inşallah kazaya karışmazlar. İnşallah herkes sağlığına dikkat eder diyorum. Güzel mutlu günler diliyorum herkese.
Ee, biz de çok teşekkür ederiz. Efendim ulaşımın paydaşları bu hafta da burada sona erdi. Haftaya yeniden Radyo Trafik Ortak yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.